Информационная служба Уркин Медиа приветствует вас в эфире в студии Жанцая Мусина. В ближайшее время мы расскажем о событиях в Балхаше. Смотрите в этом выпуске. Ломать не строить. Вандалы снова атакуют остановки. За порчу городского имущества налагается штраф. Особенности воспитания. Нужно и можно ли детей наказывать физически? Шлепнуть так с легонца, но не сильно. Элитные войска. 25 балхашских призывников проводили в Национальную гвардию. На улице Ленина вандалы разбили остановку. Павильон ожидания на 21-м квартале лишился двух стекол. Повредили конструкцию ночью, потому свидетелей происшествия нет. Хулиганы разбили два центральных стекла, еще одно треснуло. Искать налетчиков будут полицейские, ответственные за павильоны, готовят заявление в ГУВД. Такие случаи в городе не редкость, каждую неделю их около двух. К примеру, несколько дней назад неизвестные разгромили остановку на улице Рыскулова. Установить нарушить какие привлечь к ответственности не удалось ни разу. Тем временем из бюджета регулярно выделяются деньги на восстановление. Одно стекло обходится почти в 30 тысяч тенге. Мы стараемся сразу восстанавливать поврежденные павильоны. Пока мы это делаем, вандалы разбивают другие. По всем фактам в ГВД представляем обращение. Сроки проходят и дела закрывают. Найти кого-то очень сложно. Между тем за порчу городского имущества налагается штраф. Вклад в здоровье. Преподаватели и студенты медицинского колледжа устроили лекции на улице. В центре города они рассказывали жителям, что такое медицинское страхование. Повторить пройденное можно по буклетам, которые после ликбеза раздают волонтеры. Отчисления начнут перечислять с июля 2017 года, но действовать система будет с 1 января 2018. По 2% с зарплатного фонда выделят работодатели, а за пенсионеров, полицейских и студентов всего 15 категорий оплатит государство. Дальше в страховку будет входить все – от лекарств до операции. Планируется, что это улучшит качество медицинских услуг. Пока горожане сомневаются в успехе реформы. Слышала, что будет два процента. Ну, раз единый, я думаю, вообще надеюсь, что если раз единый будет, то мы, может, пользоваться будем, какую-то пользу иметь будем. Не верится. У нас самое, самое, ну, в Бахше медицина страдает. Врачей многих нету. Лучше бы этот, им условия делали. Чтобы развеять сомнения жителей, педагоги и сами изучили все тонкости медстрахования. Два преподавателя побывали на семинаре в Астане. Теперь новые знания они будут передавать. 16 сотрудников центральной больницы уже прошли курсы по страхованию. Следующие в очереди около 80 медиков поликлиник. Просвещать будут и горожан. Каждую субботу до июля мы будем выходить в места скопления людей и рассказывать про медицинское страхование, раздавать буклеты. Будем выезжать в Саят, Приозерск. У людей много вопросов и нужно на них отвечать, давать разъяснения. Кнутый пряник. Шлепки и крики на детей в Казахстане предложили приравнять к насилию. Правозащитники считают, что за такие проступки родителей следует наказывать вплоть до уголовной статьи. Для этого в законодательство нужно ввести и прописать понятие «насилие» и «запрет» на насилие. Мы решили выяснить, одобрят ли такие нововведения горожане и как они воспитывают своих детей. Зачем детей бить? Они же маленькие, не понимают. Воспитывать надо. Не, не таким способом. Надо по нежному. Вежливо надо, детям надо уговаривать, надо сказать. Когда шкодит ребенок, предупреждать надо ребенку сперва. Не послушать, конечно, похлопать э, лишний не будет. Иногда вот наказываем же детей, вот, что они плохо делают. Вот. Когда действительно избивают, там, ссадины, там, какие-то кровопотеки, там, что-то это, ну, то, что ты просто наказываешь, пошлепал по жопе, это не наказание, я считаю. Надо уговорить, уметь надо, ладить надо с детьми. Нельзя бить детей, я своих не била никогда. Надо воспитывать по-другому, а бить не надо ребенка. Словами, чего-то лишить, может быть. Иногда бывает, когда вот они дома что-нибудь натворили, но немножко по попе можно шлепать. Лучше лояльно относиться. Дети сейчас все понимают. Бывает, выводят дети, выводят. Вполне можно иногда, конечно. Но не всегда. По жопе хлопнуть, я считаю, что, мне кажется, это нормально. Детям, детей надо наказывать все равно. Сильно воли им 
тоже нельзя давать. Можно погладить, можно, можно сказать, ну, шлепнуть так с легонца, но не сильно. И к новостям спорта. По мячу школьники города соревнуются в волейболе. На этой неделе стартовала ежегодная спартакиада, пока на поле только мальчики. Дальше они уступят площадки представительницам прекрасного пола. Играют по круговой системе ежедневно в спортзалах 2 и 15 лицеев. На кубок претендуют 15 команд, в каждой по 12 человек. Кому достанется титул чемпионов, станет ясно 1 декабря. В день президента в ФОКе пройдут финальные игры. А уже на следующий день под сеткой в но девочки сильнейших определят на другой праздник 16 декабря. К слову, два года подряд победителями становились ученики школы-лицея номер 15. И среди мальчиков, и среди девочек. Каждый день у нас по три игры. По сравнению с прошлым годом, эти команды более подготовлены. Много сильных спортсменов. По итогам первых игр пока лидируют 15 лицей и 17 школа. Отобрали лучших. 25 балхашцев сегодня отправились в национальную гвардию. Проводы призывников проходили в торжественной обстановке. Их приурочили к третьему звездному дню к юбилею независимости. Кто пополнил элитные ряды служащих и как провожали будущих солдат, смотрите в зарисовке. На этом наш выпуск завершен. Следующий завтра в 20.15. Звоните и пишите к нам в редакцию, если у вас есть информация, которая может быть интересна всему городу. Телефоны на экране. Я с вами прощаюсь. До следующей встречи в эфире.